హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గగన కోచింగ్ సెంటర్ సో ఫస్ట్ మనకి థర్డ్ సెమిస్టర్లో ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఎస్ఎంటిఎస్ సీ త్రీ జీరో టూ కదా సో ఈ సబ్జెక్ట్లో మనకి పాస్ అవ్వాలంటే ఏ విధంగా చదవాలి ఏ యూనిట్ చదవాలి అండ్ స్కోర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలంటే బాగా ఎయిటీ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ సో ఎలా ఏ టాపిక్స్ మీద నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయనేటి చూద్దాం ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ సో కాలమ్స్ సిక్స్త్ యూనిట్ లాస్ట్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ ఎందుకంటే సో థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ అనేది సింపుల్గా ఉంటుంది దాని మీద మనకి టూ ఎస్ఏస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ డిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ బీమ్స్ అనేది సో కొంచెం మెకాలైస్ మెథడ్ అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్స్ అవన్నీ సో ఈ ఈ యూనిట్ అనేది టఫ్గా ఫీల్ అవుతారు అనమాట సో ఆ యూనిట్ని తీసేద్దాం నెక్స్ట్ కాలమ్స్ సో కాలమ్స్లో కూడా టూ ఏ టూ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి సింపుల్గా సో యూలర్స్ థీరీ ర్యాంక్ అండ్ థీరీ యూలర్స్ ఫార్ములా ర్యాంక్ అండ్ ఫార్ములా ఉంటాయి సింపుల్గా అయిపోతుంది నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ వచ్చి స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ అనమాట సో స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్లో ఉండేది మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ రెండే ఉంటాయి సో ఫస్ట్ థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్లో సో ఈ త్రీ చాప్టర్స్ నేర్చుకోవాలనేది ఎవరికంటే ఓన్లీ మాకు పాస్ అయితే చాలు అని పాస్ మార్క్స్ చాలా అనుకునే వాళ్ళకి మాత్రమే ఎవరైతే అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీకి ఎయిటీ స్కోరింగ్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు మొత్తం నేర్చుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ చాప్టర్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ బీమ్స్ సో ఆర్ థీరీ ఆఫ్ సింపుల్ బెండింగ్ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి టాపిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ వాటిపైన అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉందంటే సో మనకి బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా ఈ బై ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై సో దాంట్లో మనకి ఎం బై ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిగ్మా బై వై సో ఈ టూ ఈ టూ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకొని మనకి క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఉంది అనమాట సో వన్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే లోడ్ ఇస్తాడు దాని నుంచి మూమెంట్ కనుక్కోవాలి మ్యాక్సిమం బెండింగ్ మూమెంట్ నెక్స్ట్ దాని నుంచి సిగ్మా బెండింగ్ స్ట్రెస్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేయాలి ఇంకో టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే బెండింగ్ స్ట్రెస్ ఇచ్చేస్తారు దాని నుంచి మనం ఎం కనుక్కొని నెక్స్ట్ ఆ ఎం నుంచి మనం ఏం కనుక్కోవాలి సేఫ్ లోడ్ అనమాట ఓకేనా సేఫ్ లోడ్ కనుక్కో ఇవి వన్ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ నెక్స్ట్ షియర్ స్ట్రెస్ సో షియర్ స్ట్రెస్ మీద ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తారు మ్యాక్సిమం ఐ సెక్షన్ ఇస్తారు అనమాట నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి సో ఇది పాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు నెక్స్ట్ చాప్టర్ టూ వచ్చి ఎవరైతే స్కోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ చేయాలనుకుంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చదువుకోండి మిగతా వాళ్ళు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట కాబట్టి పాస్ అవుదాం అనుకునే వాళ్ళకి ఈ చాప్టర్ చదవకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు సెకండ్ యూనిట్లో మెయిన్గా మనకి డబుల్ ఇంటిగ్రేషన్ మెథడ్ మెకాలేస్ మెథడ్ నెక్స్ట్ మోర్స్ తీరం మోర్స్ ఫస్ట్ తీరం సెకండ్ తీరం ఓకేనా ఆర్ మోమెంట్ ఏరియా మెథడ్ ఆ త్రీ మెథడ్స్లో నుంచి ఏవైనా టూ మెథడ్స్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అనేటి ఎగ్జామ్లో ఇస్తారన్నమాట నెక్స్ట్ టార్షన్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ సో టార్షన్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ థిన్ సిలిండర్స్ టార్షన్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ థిన్ సిలిండర్స్ అండ్ ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెసెస్ ప్లేన్స్ అండ్ మోర్స్ సర్కిల్ సో వీటిలో ఓన్లీ మనకి వన్ షాట్ వన్ షాట్ వన్ షాట్ త్రీ షాట్స్ మా త్రీ షార్ట్ ఆన్సర్స్ మాత్రమే వస్తాయి అనమాట షార్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఏ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేటివి ఉండవు కాబట్టి సో స్కోర్ మార్క్స్ స్కోర్ చేయాలి అని అనుకున్న వాళ్ళు మాత్రం చదువుకోండి అనమాట పాస్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళకి దీంట్లో ఎస్ఏ క్వశ్చన్ లేదు కాబట్టి నో నీడ్ సో దీంట్లో మోర్ సర్కిల్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై మోర్ సర్కిల్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ స్ట్రెస్ వాట్ ఇస్ మీన్ బై ప్రిన్సిపల్ ప్లేన్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు నెక్స్ట్ టార్షన్ అండ్ స్ప్రింగ్స్ దీంట్లో ఏమి అడుగుతారంటే పవర్ మీద కానీ లేకపోతే సో షాఫ్ట్ షాఫ్ట్ పవర్ షాఫ్ట్ రొటేషన్స్ నెక్స్ట్ సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అనమాట వాట్ ఈజ్ మీన్ బై టార్షన్ ఓకేనా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ టార్షన్ ఈక్వేషన్ నెక్స్ట్ థిన్ సిలిండర్స్ సో థిన్ సిలిండర్స్లో మనకి లాంగిట్యూడ్నల్ అండ్ హూప్ స్ట్రెసెస్ పైన ప్రాబ్లమ్స్ సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఈక్వేషన్ కదా పీడీ బై టూ టీ పీడీ బై ఫోర్ టీ సో ఆ లాంగిట్యూడ్నల్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ పైన అన్న చిన్న త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకేనా లేదా వాట్ ఈజ్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ లాంగిట్యూడ్నల్ ఆర్ హూప్ స్ట్రెస్ అట్లా సింపుల్గా ఒక త్రీ మార్క్స్ అనేటి అడుగుతారు ద
సో కాలమ్స్ వచ్చేసి పాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు కూడా కంపల్సరీగా నేర్చుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది స్కోరింగ్ దీంట్లో టూ ఎస్ఎస్ వస్తాయి వన్ షార్ట్ వస్తుంది టూ ఎస్ఎస్ క్వశ్చన్స్ దేనిపైన వస్తాయంటే సో యూలర్స్ ప్రా ఫార్ములా అండ్ ర్యాంక్ అండ్స్ ఫార్ములా ఒక్కొక్కసారి ఒకటి యూలర్స్ పైన ఒకటి ర్యాంక్ అండ్స్ ర్యాంక్ అండ్స్ క్రిప్లింగ్ లోడ్ పైన ఇచ్చేస్తాడు సో ఒక్కొక్కసారి వచ్చేసి రెండు యూలర్స్ కనుక్కోవాలి ర్యాంక్ అండ్స్ ఒకే ప్రాబ్లం కనుక్కొని ఆ రెండింటికి రేషియో కనుక్కోవాలి మనం క్రిప్లింగ్ లోడ్స్కి రేషియో కనుక్కోవాలి ఆ ప్రాబ్లం ఇస్తాడు ఆ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ సో డయామీటర్ డీ కనుక్కుండే ప్రాబ్లం లేదా థిక్నెస్ టీ కనుక్కుండే ప్రాబ్లం అనమాట ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి ఇస్తారు ఓకేనా సో నెక్స్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్కి వస్తే దీంట్లో ఏమిస్తారంటే మనకి సో వాట్ ఈజ్ బై స్లెండర్నెస్ రేషియో వాట్ ఈజ్ లాంగ్ కాలం షార్ట్ కాలం డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ లాంగ్ అండ్ షార్ట్ కాలం సో వాట్ ఆర్ ది లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ యూలర్స్ ఫార్ములా ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఓకేనా నెక్స్ట్ డ్యామ్స్ అండ్ రీటైనింగ్ వాల్స్ ఇది కూడా ఎవరైతే స్కోరింగ్ చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ ఎయిటీ సో సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ తెచ్చుకోవాలనుకునే వాళ్ళు కంపల్సరీగా చదువుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే దీంట్లో త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ సో డ్యామ్స్ అయితే రెక్టాంగులర్ డ్యామ్స్ ట్రెపిజాయిడల్ డ్యామ్స్ నెక్స్ట్ రీటైనింగ్ వాల్స్ వచ్చి ట్రెపిజాయిడ్ షేప్ రీటైనింగ్ వాల్స్ అనేటివి ఉంటాయి సో దీంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారంటే డ్యామ్స్ అండ్ రీటైనింగ్ వాల్స్లో సో బేస్ ప్రెజర్ ఇన్ బేస్ ప్రెజర్ ఇంటెన్సిటీస్ మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం బేస్ ప్రెజర్ ఇంటెన్సిటీస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో ఫర్ డ్యామ్స్ అండ్ రీటైనింగ్ వాల్స్ రెండింటికి కూడా ఆ మోడల్ ప్రాబ్లమ్ నెక్స్ట్ స్టెబిలిటీ కండిషన్స్ సో స్టెబిలిటీ కండిషన్స్ ఫర్ డ్యామ్స్ అండ్ రీటైనింగ్ వాల్స్ ఓకేనా సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేటివి మ్యాక్సిమం ఈ కేసులోనే ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతారు అనమాట ఈ మోడల్లో నెక్స్ట్ లాస్ట్ యూనిట్ వచ్చి స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ సో ఈ యూనిట్ కూడా పాస్ అవ్వాలి అనుకునే వాళ్ళు నేర్చుకోవాలి స్కోర్ చేయాలనుకునే వాళ్ళు యాజ్ యూజువల్గా అన్ని యూనిట్స్ నేర్చుతో పాటు ఎయిత్ యూనిట్ సో స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ కూడా నేర్చుకోవాలి సో దీంట్లో మనకి మెయిన్గా ఉండే టాపిక్స్ ఏంటంటే మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ సో మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్స్లో చూసినట్టయితే మ్యాక్సిమం మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్లోనే ప్రాబ్లం అనేది ఇస్తారనమాట మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్లో ఎప్పుడో ఫైవ్ ఇయర్స్కి ఒకసారి ఫైవ్ రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వన్స్ ఆర్ సిక్స్ ఇయర్స్ వన్స్ అట్లా అడిగారు అంతే సో మీరు ఏం చేస్తుంటే మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ బాగా నేర్చుకోండి ఫర్ ట్రయాంగిల్ ఫ్రేమ్ సో నెక్స్ట్ సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ మీరు చూసారు కదా ఇట్లా సో ఆ ఫ్రేమ్స్ సింప్లీ సపోర్టెడ్ ఫ్రేమ్స్కి క్యాంటిల్ ఫ్రేమ్స్ వీటన్నిటికీ మెథడ్ ఆఫ్ జాయింట్స్ యూజ్ చేసి మెంబర్ ఫోర్సెస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసేది సో ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా నెక్స్ట్ మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్కి వస్తే ఓన్లీ ట్రయాంగిల్ ఒకటి నేర్చుకోండి ఒకవేళ ఇస్తే ట్రయాంగిల్ ఇవ్వచ్చు మెథడ్ ఆఫ్ సెక్షన్స్ ఓకేనా ట్రయాంగిల్ ఫ్రేమ్ ఒకటి వీటికి మాత్రం డిఫరెంట్ టైప్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్స్ ఉన్నాయి కదా మనకి టెక్స్ట్ బుక్లో సో ఆ ఫ్రేమ్స్ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా ఓకేనా సో ఈ టైప్ ఫ్రేమ్స్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ సో ఇది ఎవరైతే పాస్ అవ్వాలి అనుకుంటారో వాళ్ళు ఫస్ట్ యూనిట్ నెక్స్ట్ సిక్స్త్ యూనిట్ కాలమ్స్ నెక్స్ట్ ఎయిత్ యూనిట్ స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్ ఇవి బాగా చదువుకుంటే పాస్ అయిపోతారు సో ఎవరైతే స్కోరింగ్ కావాలి బాగా అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం కంప్లీట్గా అన్ని యూనిట్స్ నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకేనా స్ట్రెసెస్ ఇన్ ఫ్రేమ్స్లో మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ అడిగేదానికి ఛాన్స్ ఏది ఉందంటే సో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఏముండదు దీంట్లో మనకి వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్టాటికల్లీ డిటర్మినేట్ ఫ్రేమ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై స్టాటికల్లీ ఇన్డిటర్మినేట్ ఫ్రేమ్ సో నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ ఇంపర్ఫెక్ట్ ఫ్రేమ్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డెఫిషియంట్ ఫ్రేమ్ రెడండెంట్ ఫ్రేమ్ ఓకేనా ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడిగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఓకేమా థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ శ్రీ గగన మెడికల్ అండ్ ఇంజనీర్స్ అకాడమీ ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని మొట్టమొదటిసారిగా డిప్లొమా మరియు బీటెక్ ఆల్ బ్రాంచెస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్ కు శిక్షణ బ్యాక్లాగ్ విద్యార్థులపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపించి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ అయ్యేలా శిక్షణ ఇవ్వబడును నీట్ ఐఐటి ఎన్సెట్ ఈసెట్ పాల్సెట్ ఏపీ ఆర్జెసి సైనిక్ నవోదయ మరియు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కు శిక్షణ మా ప్రత్యేకత సిబిఎస్ఇ ఫస్ట్ టు టెన్త్ మరియు ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యార్థులకు డైలీ ట